happy morning children today we are going to learn the continuation of unit 5 here what is classification the method of arranging the organisms into groups that is called classification group group ah namba perikiradha da classification seri why do we classify things ethanaala classify pandrom it's easy for us to know their similarities and differences adanaala classify pandrom usually similar in at least one character oru character la yada ad similarity a irukano or usually different in at least one uh, character adha oru character la different a irukalam illa oru character la similar a irukalam adha vechi namba group pannikalam we can classify the newly discovered organisms we we would come to know how we relate to other or our pudusa or organisms pathi namma solrom abdinaaga indha mari to group group ah pirichu vechirundhom abdinaaga adu endha group ah sendhadhu abdin nammala easy ah solla mudiyum adanalada dhaan namma classify pandrom seri theva enna edhukka namma classify pandrom need enna need for classification enna abdinaaga to identify the organism correctly கரெக்டாக நம்ம சொல்லலாம் எந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிறதா இருந்தாலும் இந்த நேம் வச்சுருக்கோம் அப்படின்னாக்கா அது எந்த சைலம் அதெல்லாம் தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக நம்மளால் ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு நோ த ஆரிஜின் அண்ட் இவால்யூஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் ஆல்சோ அண்ட் டு எஸ்டாப்ளிஷ் த ரிலேஷன்ஷிப் அப்போ அமாங் த டிஃப்ரெண்ட் ஆர்கானிசம்ஸ் ஒரு ஆர்கானிசம் இன்னொரு ஆர்கானிசம்ஸ்க்கு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம் இட் ஆல்சோ ப்ரொவைட்ஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் இல்லையா நிறைய தொகுதி தொகுதியாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் சைலம் சைலமாக இருக்குது அப்படின்னா இட் கிவ்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் இன் டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிரஃபிக்கல் ரீஜன்ஸில் இருந்தாலும் எந்த டிஃப்ரெண்ட் ஜியோகிரஃபியில் அதாவது எந்த கண்ட்ரியில் இருந்தாலும் நம்மளால் ஈஸியாக ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும் to understand how complex organisms must have evolved from similar ones simpler one adavadhu romba complex a irukiradha kuda namba simple a easy a identify panna mudiyum adanalada dhaan classification theva seri eppadi illa classify pandrom first periya kingdom sollu and kingdom ku ullara xylem xylem ku ullara class class ku ullara order order ku ullara family family ku ullara genus and kadasi la species இப்படி தான் நம்ம ஆர்டர் பண்ணி வைக்கணும் ஒரு பெருசாக ஒரு உங்கள் குடும்பத்தில் வந்து பெரிய குடும்பமாக இருக்குது அப்படின்னா முதல்ல உங்கள் தாத்தா பாட்டி சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் தாத்தா பாட்டிக்கு யார் யாரெல்லாம் பையன் சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் பேரன் சொல்லுவாங்க இல்லையா அது மாதிரி தான் பெரிய குடும்பம் பெருசாக இருக்கிறத சொல்லும்போது கிங்டம் அது குள்ளுக்குள்ளார் இருக்கிறத சொன்னால் சைலம் அது உள்ளுக்குள்ளார் இருக்கிறத சொல்லும்போது கிளாஸ் ஆர்டர் ஃபேமிலி ஜீனஸ் அண்ட் ஸ்பீசஸ் அப்படின்னு வரிசையாக வகைப்படுத்தி குரூப் பண்ணுறோம் இப்போ அனிமல்ஸோட கிளாசிஃபிகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறோம்னா டூ மேஜர் கிளாசிஃபிகேஷன் எப்படி அப்படின்னாக்கா வெர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே சொன்னோம் வெர்டிப்ரேட்ஸ்னால் என்ன முதுகு நான் உள்ளது இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ்னால் முதுகு நான் இல்லாதது அப்போ முதுகு நான் உள்ளது அப்படிங்கும்போது அது எத்தனை த ஜைலமாக பிரிச்சுருக்காங்க தொகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னா ஒம்பது தொகுதியாக பிரிச்சுருக்க வரிசையாக அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஒம்பது தொகுதின்னு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது முதுகு நான் இருக்கிறது அப்படின்னாக்கா அது வந்து கோர்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதை எத்தனை தொகுதிகளாக பிரிச்சுருக்காங்கன்னா அஞ்சு தொகுதியாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த டேப் டேப்லெட் ஃபார்ம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அனிமல் கிளாசிஃபிகேஷனை வெர்டிப்ரேட்ஸ் அண்ட் இன்வெர்டிப்ரேட்ஸ்ன்னு சொல்லி பிரிச்சுருக்காங்க இந்த கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸ் வந்து மேஜராக எப்படி கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க விச் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் சீட் இன்னொன்று which can produce seed அப்படின்னு ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷன் அப்போ சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியது ப்ரொடியூஸ் பண்ணாது அப்படின்னு ரெண்டு கிளாசிஃபிகேஷனாக பிரிச்சுருக்காங்க இந்த சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணாததை மூணு டைப்பாக கிளாசிஃபை பண்ணியிருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்னாக்க அதாவது அதுக்கு ஸ்டெம்மு கிடையாது ரூட்டு கிடையாது அப்படியே ஸ்பாஞ்ச் மாதிரி இருக்கிறது இன்னொரு இதுக்கு ஸ்லைட்டாக ஸ்டெம் இருக்கும் இன்னொரு இதுக்கு நல்லாவே வளர்ந்த ஸ்டெம் இருக்கும் ரூட் இருக்கும் அப்படின்னு பிரிச்சுருக்காங்க அந்த சீடு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதை எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க நான் ஃப்ளாரிங் அண்ட் ஃப்ளாரிங் நான் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸை எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜிம்னோஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஃப்ளாரிங் பிளான்ஸ் என்னென்னு சொல்லலாம் ஆன்ஜியோஸ்பேர்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த இங்கே நான் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் சீடுக்கு வாங்க இப்போ இந்த மைண்ட் மேப்பில் டு நாட் ப்ரொடியூஸ் சீடில் ஆல்கே எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் வரணுன்னாக்க இட்ஸ் கேஸ் நோ ட்ரூ ரூட்ஸ் அதாவது ரூட்ஸ் கிடையாது அதுக்கு ஸ்டெம் கிடையாது லீவ்ஸ் கிடையாது பாசி சொல்கிறோம்ல அதான் ஆல்கே 
ஸ்லைட்டாக சம் ரூட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்கா அதுக்கு என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா மோசஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நல்ல திக்கான ரூட்டு ஸ்டெம்மு லீவ்ஸ் எல்லாம் அதை ஃபேர்ன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ஆஞ்சியம் ஸ்பம் ஜிம்னோஸ்பம் வாங்க ஜிம்னோஸ்பம் அப்படின்னாக்கா பூவா தாவரங்கள் தமிழில் சொல்லணும் பூக்காது அந்த தாவரங்கள்லாம் ஆஞ்சியோஸ்பம் அப்படின்னாக்கா பூக்கும் தாவரங்கள் இந்த ஆஞ்சியோஸ்பமே ரெண்டு வகையாக பிரிக்கிறாங்க மோனோ கோட்டிலிட்டன்ஸ் அண்ட் டை கோட்டிலிட்டன்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு விதமாக பிரிக்கிறாங்க மோனோ கோட்டிலிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு போன லெசன்லேயே சொல்லியிருக்கேன் உடச்சா அது வந்து நொறுங்கிடும் அது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரியாது அதுதான் மோனோ கோட்டிலிட்டன்ஸ் டை கோட்டிலிட்டன்ஸ்னால் அந்த விதைய சீடை வந்து உடச்சா அது டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரியும் வேப்பங்கொட்டை பலாக்கொட்டை இதெல்லாம் நம்ம உடச்சோம்னா என்ன ஆகும் டூ ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக நமக்கு பிரியும் அப்போ அதெல்லாம் என்னென்னு சொல்கிறோம் டை கோட்டிலிட்டன்ஸ் அப்படின்னு வந்து சொல்கிறோம் இதுதான் பா கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் பிளான்ஸு இந்த மைண்ட் மேப்பை நீங்கள் கிளாஸ் ஒர்க் நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கோங்க நான் உங்களோட உங்களுக்கு இந்த கொஷின் ஆன்சர்ஸ்லாம் லேட்டராக நான் சென்ட் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ சில்ட்ரன்